ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி வந்து சூப்பரான கார சட்னி பார்க்க போகிறோம் இட்லி தோசைக்கு செம்ம காம்பினேஷனுங்க இந்த சட்னி நல்ல காரமாக இருக்கும் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் தான் ஆனால் ப்ரொப்போஷன் மட்டும் வேறு இதே அளவில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக கிடைக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி இந்த சட்னி தான் செய்வீங்க சரி வாங்க அப்படி என்ன கார சட்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு சட்டன் பார்த்துடலாம் கடாய் எடுத்துக்கலாம் அதில் என்ன சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எல்லாமே தாளித்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்க போது அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உடச்ச உளுத்தம் பருப்பு இதை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு போதும் எடுத்துகிட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏழுலேருந்து எட்டு வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதையும் லைட்டாக வந்து வறுத்து விட்டுக்கலாம் வறுத்து விட்டு அரைக்கும் பொழுது நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து பச்சை மிளகாலாம் சேர்க்க போகிறதில்ல நம்ம இந்த சட்னிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வர மிளகாய் சேர்த்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துடலாம் அதே இதில் ஒரு நாலு நல்ல பழமாக இருக்கிற தக்காளியை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து ஹீட் ஆகவும் அப்பப்போ திருப்பி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பச்சை வாசனை எல் எல்லாமே இருக்கணும் பச்சை வாசனையும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி திருப்பி அப்பப்போ திருப்பி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துருங்க அதுக்கப்புறம் இதையும் எடுத்துடலாம் இதில் ஒரு ஒரு கைப்பிடி நிறைய கருவேப்பிலை இதுலேயே நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி நிறைய கருவேப்பிலை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க நம்ம நார்மலாக தக்காளி சட்னிக்கு வந்து இவ்வளோ கருவேப்பிலை போட்டு நம்ம செய்ய மாட்டோம் நீங்கள் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் வெள்ளை பூண்டு கருவேப்பிலைலாம் தக்காளியோட சேரும் பொழுது அதனோட டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போது கலர் சேஞ்ச் ஆகவும் எடுத்துடலாம் தக்காளி நல்ல ஹீட்டாக இருக்கும் அது எல்லாம் ஆரட்டும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக புளி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் செய்ய செலவு என்ன தக்காளி சேர்த்தாலும் புளி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காமல் நல்லா திக்காக இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இது மாதிரி நிறைய சட்னி வெரைட்டிஸ் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் போட்டு வைக்கிறேன் அங்கே வந்து பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய